హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు లహరీస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం దోశలోకి ఎప్పుడు చేసుకునే పల్లి చట్నీ లాంటిది కాకుండా వెరైటీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండి టమోటా చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనం ఒక బాణీ తీసుకొని అందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఆవాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగ బెళ్ళు కొద్దిగా మెంతులు అంటే ఒక నాలుగు గింజల మెంతులు అన్నిటిని వేసి వేయించుకోవాలి ఇక్కడ జీలకర్ర వల్ల చట్నీకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి వీటన్నింటినీ మనం మరి స్టవ్ని మరీ హైలో పెట్టుకొని కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇలా అన్ని వేసిన తర్వాత ఇందులోకి మనం కరివేపాకును కూడా వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత మనం ఇందులోకి వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చిని వేసి అన్నింటిని బాగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను కాలు కిలో కన్నా ఎక్కువ టమోటాలు తీసుకున్నానండి ఆ టమోటాలకు సరిపోయేంత వెల్లుల్లిని పచ్చిమిర్చిని వేసుకున్నాను అలాగే మీరు కూడా మీరు తీసుకున్న టమోటాలను బట్టి వెల్లుల్లిని పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి వీటన్నిటిని మిక్సీకి గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కరివేపాకును కూడా కొద్దిగా ఎక్కువే వేసుకున్నాను వెల్లుల్లి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేయాలి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమోటాను రుచికి సరిపడా సాల్ట్ను వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గించుకోవాలి ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు మనం దీన్ని బాగా మగ్గించుకోవాలి తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసి ఒక అర నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి ధనియాల పొడి మరీ ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి ఇది జస్ట్ టేస్ట్ కోసం మాత్రమే ఈ పౌడర్స్ వేసిన తర్వాత ఇందులోకి మనం కొత్తిమీర కొద్దిగా పొదిన్ను యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు మళ్ళీ వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎక్కువగా పొదిన కొద్దిగా తక్కువగా తీసుకున్నాను ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటన్నిటినీ బాగా చల్లారినివ్వాలి ఇది చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి వేడి మీద ఉన్నప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేయకూడదు
ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చట్నీని దోశ మీద ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం తర్వాత మనం పెనం పెట్టి దోశ వేసుకోవాలి ఈ దోశను మనం నెయ్యితో చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ చట్నీ దోశలోకే కాకుండా ఇడ్లీలోకి రైస్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దోశను రెండు వైపుల బాగా కాలనివ్వాలి ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీను ఇలా దోశ మీద వేసి దోశ మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు స్పూన్లు చట్నీ వేసుకున్నానండి మీకు ఇష్టమైతే ఒక స్పూన్ చట్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా చట్నీ అంతా దోశకు అప్లై చేసిన తర్వాత పైన కొద్దిగా నెయ్యితో నెయ్యి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా మనం చట్నీ పూసిన తర్వాత మళ్ళీ దోశను అటువైపుకు తిప్పించకూడదండి ఒక అర నిమిషం పాటు ఇలానే ఉంచి మళ్ళీ మనం ప్లేట్లోకి తీసుకునేసేయాలి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమోటా చట్నీతో దోశ రెడీ